Hey guys, welcome back to my channel. OnePlus recent time on the invisible camera technology on the introduced one. So, in this video, la and the smartphone or hands-on impression plus every other one the work out with plus OnePlus concept phone of the nine plus electrochromic glass of the moon the world put the technology introduced one. So, on the glass on the every work out with the overall on the OnePlus or the rear camera on the disappear out with the other pretty on the work out with the other put it on the video. वन प्लस रीसेंटा सीएस 2020 अर्थात् इयरली इयरली सीएस आप देख रहे होंगे ग्लोबल आप देख रहे होंगे ये सब ब्रांड्स ले आप देख रहे होंगे पता ही ना आप लोगों को न्यू टेक्नोलॉजी आप देख रहे होंगे साबित पन होगा अदा अदा वंदे वो एक प्रोटोटाइप मरी वंदे अदा वो एक्सिबिशन मरी काट होगा सो अंदर वो ये वंट लव वंदे वन प्लस वंदे वन प्लस कॉन्सेप्ट फोन आप डी इंटर द वंदे उन्हें इंट्रोड्यूस पन आगे तो अंदर फोन वाला में मेन आना वो एक हाइलाइट इन्हें ना इनविजिबल कैमरा तो आधे दाम वो इंदर मेन आ वंदे टारगेट पन्ना दे तो रियर पैनल रियर साइड ले रखा है ट्रिपल कैमरा सुन्दे कैमरा वंदे वंस निंग एप्पल वंदे निंग एप्लीकेशन ओपन मटरिंग लो अपन मटर ना वंदे ना कैमरा लेंस वंदे तेरी हो मतलब टाइम ले वंदे लेंस इल्ला द मरी इरको तो इधर दाम मेन है प्लस वंदे इनोर प्रीमियम लेदर मटेरियल वंदे यूज़ पनी रखांगा प्लस आजू वंदे पपाया ऑरेंज कलर वेरिएंट ला कुंडवा दर कांगा नेक्स्ट वंदे पतना इन्हों रोर मुख्य माना फीचर वंदे कैमरा एप्लीकेशन ला सॉफ्टवेयर मुल्य माव चिर कांगा आज इन्हन ना इन बिटवीन ला सोल्डर फर्स्ट ऑफ़ ऑल मुख्य मंदे ना ना � तो कॉम्सेप्ट फोन ना अदले मीनिंग रखे, तो इस वन्दे एक न्यू कॉम्सेप्ट है, आदे वन्दे आँग वन्दे ऑलरेडी आँग लॉन्च पन्ना वन प्लस सेवन प्रो मोबाइल ला, आदे इम्प्लीमेंट पनेर कांगा, तो आदे कुन्दे वन प्लस कॉम्सेप्ट फोन आप डीन वन्दे नेम पनेर कांगा, आदे हमारी पातिंग ना वन प्लस डिवाइस एग्जांपल वन प्लस ये ही टेल वो ये ही प्रोला वर्क होते आदेल वर्क तो क्यों चांस इरके में भी वरलाम इल्ला वारा कटी पोला ना वंदे वन प्लस रीसेंट आ वन प्लस स्टाफ की टप्पे समझ ना ना आउं में भी वरलाम वारा में गुड़ा पोला बट आउं वंदे इन्नो इन्दे वन प्लस नेला इन्दे इनविजिबल McLaren अभी इन रूप कार कंपनी वाले एक रूप पार्टनरशिप बन देते तो वन प्लस सिक्सटी लॉन्च हुआ मतलब वन प्लस सिक्सटी मैक्लारेन एडिशन लॉन्च आ चुके प्लस इस पर रीसेंट आउट वन प्लस सेवेंटी प्रो लॉन्च आ चुके अदले वन्दे मैक्लारेन एडिशन वन्दे इंट्रोड्यूस करना गा तो इन द वाटी ना पढ़ने का ना आधे मैक्लारेन कार कंपनी वाले � तो वन प्लस काम सब फोन वाला फिजिकल वो वरीय पाते हैं ना तो ऑलरेडी सुना हमारी जो वन्दे वन प्लस ऑन प्रो मोबाइल था एडिशन आप पाते हैं ना वन्दे उनके बैक लाव वन्दे लेदर केस वन्दे स्टिच पनेर कांगा प्लस सेंटर लाव वन्दे अंदर वो एलेक्ट्रो क्रोमिक ग्लास वन्दे फुल्ला भी वन्दे अंदर सेंटर लाव एक ग्लास मरे एक फुल्ला लेंथ कर के आदि एल्ला में वन्दे एलेक्ट्रो क्रोमिक ग्लास आधिक अपर मो ये अपको कैमरा एप्लीकेशन नम उन्दर ऑन ओपन बन रहे मो आप बटन ना जो उन्दर आपी रहो मतलब था मो उन्दर तो डिसप्ले आए रहो फ्रेंड्स ऐल बादी ना एसिशियल उन्दर कर्ड सुपर एमुलर डिस्प्ले फ्लुइड डिस्प्ले यूज़ पने रखा गा 90 हर्ट्स स्क्रीन रिप्रेजेंटेड आधे में टॉप ल आधे था आधे मेरी बैक से ले पता ना ट्रिपल कैमरा यूज़ पने रखा गया है आशीष वेल वन प्लस ऑन प्रोलर ना कैमरा 
சென்சார் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்களோ அதே தான் ஃபார்ட்டி எயிட் மெகா பிக்சல் பிரைமரி கேமரா சோனி சென்சார் பேஸ் பண்ணது ப்ளஸ் டெலஃபோட்டோ லென்ஸ் அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோதான் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸோ ஸ்பெக்ஸ் ஸ்பெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே பழசு தான் இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஃபோனுன்றதுனால இந்த ஒரு நியூ டெக்னாலஜியை வந்து அவங்க பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சைட்லேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ஒரு சின்ன ஒரு இந்த விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் வந்து டோட்டலாக ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த எலக்ட்ரோக்ரோமிக் கிளாஸை வந்து ஒன் ப்ளஸ் அந்த கிளாஸை ஒன் ப்ளஸ்ஸுக்கு வந்து பொறுத்துறதுக்கு ப்ளஸ் இதை வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒன் ப்ளஸ் வந்து இந்த வாட்டி மெக்லாரன் செவன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கார் மாடலோட காரோட ரூஃப் கிளாஸை வந்து தான் இந்த கேமரா லென்ஸ் மேலே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த காரில் யூஸ் பண்ணுற கிளாஸ்க்கு பேர் எலக்ட்ரோக்ரோமிக் கிளாஸ் அந்த கிளாஸை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ்ஸு இப்போ ஒன் ப்ளஸ் காம்சப் ஃபோனில் காமிச்சிருக்க அந்த பேக்கில் இருக்கிற அந்த லெதர் கேஸ் வந்து அந்த காரில் யூஸ் பண்ண சீட்டோட அந்த மெட்டீரியல் அந்த சேம் லெதர் மெட்டீரியலை வந்து இந்த ஒன் ப்ளஸ் ஃபோனில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க ப்ளஸ் இப்போ வரக்கூடிய ஃபோனில் வந்து லெதர் கேஸு கொண்டு வர்றதா வந்து ஆல்ரெடி வந்து மே அஃபிஷியலாக ஆல்மோஸ்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இனிமேல் வந்து மேக்ஸிமம் கிளாஸ் வேரியண்ட்டும் வரும் ப்ளஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஸ்பெஷல் எடிஷன் அப்படின்ற மாதிரி போட்டு லெதர் கேஸில் வந்து வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கிளாஸுக்கும் லெதருக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது கிளாஸ்னால் கொஞ்சம் லைட்டாக வழக்கம் கொஞ்சம் பார்க்குறது ப்ரீமியமாக இருக்கும் நாங்கள் வழக்கம் அதெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது பட் லெதர் கேஸ் நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஃபீல்டில் நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக ஃபிட் ஆகுது ப்ளஸ் உங்களுக்கு அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மார்க்ஸு அதெல்லாம் வந்து இருக்காது அது இல்லாமல் கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாகவும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு ஸோ அதனால் ஒன் ப்ளஸோட கம்மிங் ஃபோன்ஸ் வந்து லெதர் கேஸில் வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எலக்ட்ரோக்ரோமிக் கிளாஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து நிறைய ரிச் ஏரியாஸில் எக்ஸாம்பிளுக்கு லக்ஸரி ஹோட்டல்ஸில் ப்ளஸ் ஏரோப்ளைன்ஸில் அப்புறம் பெரிய ப்ரீமியமான கார்ஸில் அங்கெல்லாம் வந்து இந்த எலக்ட்ரோக்ரோமிக் கிளாஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சன் வந்து இல்லை அந்த ஷேட்ஸ் வரக்கூடாதுன்றதுக்கோசரம் லைட் அந்த கிளாஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்பரண்ட் டு ஒப்பேக் மாறும் அதாவது கிளாஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே ஹைட் ஆகும் ப்ளஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் மாறும் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்விட்ச் மூலியமாகவும் நடக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து எலக்ட்ரோக்ரோமிக் கிளாஸ் இது வந்து ஹோட்டல்ஸில் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா வந்து ஒரு சில டைம் ஈவினிங் டைமில் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கும் மற்ற டைமில் வெயில் டைமில் வந்து அந்த கிளார் வரும்ன்றதுக்கு அப்புறம் அது வந்து ஒப்பேக்காக வந்து கிளாஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும் இந்த ஒரு பேசிக் இந்த டெக்கை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணி ஒன் ப்ளஸோட ரியர் கேமராவை வந்து ஹைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த கிளாஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோக்ரோமிக் கிளாஸ் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எலக்ட்ரோக்ரோமிக் கிளாஸ் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ ரெண்டு கிளாஸில் வந்து ரெண்டு வந்து ரெண்டு ரெண்டு டைப் ரெண்டு கிளாஸ் வந்து தனித்தனியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு சைடில் வந்து ஒரு கெமிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் ஒரு ச ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ இந்த கிளாஸுக்கு சப்ளை ஆகும்போது கெமிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல போகும்போது அந்த கிளாஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்லேருந்து ஒப்பேக்காக மாறிடும் அதாவது ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கிறதுலேருந்து கிளாஸ் வந்து ஃபுல்லாகவே மூடிக்கிற மாதிரி ஆகிடும் ப்ளஸ் வந்து திருப்பியும் வந்து திருப்பி சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் வரும்போது இந்த இந்த அனதர் எண்டில் இந்த இந்த கெமிக்கல் பார்ட்டிகல்ஸ் திருப்பி பழைய எண்டுக்கே வந்துடும் அப்போ வந்து மறுபடியும் வந்து ஒப்பைக்கிலேருந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வந்து மாறிடும் இப்போது இந்த எலக்ட்ரோக்ரோமிக் கிளாஸ் வந்து ஒன் ப்ளஸ் கான்செப்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கிளாஸோட ஓவரால் திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் எம்எம் தான் ஸோ அந்த லெவலுக்கு தான் இதோட திக்னஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இதோட ட்ரான்ஸக்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் கேமரா அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த கிளாஸ் வந்து ஒப்பைக்கிலேருந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறி உள்ளே இருக்கிற கேமரா லென்ஸ் இன்க்ளூடிங் அந்த எல்இடி நோட்டிஃபிகேஷன் கூட ஹைட் ஆகிடும் அந்த எல்இடி நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ளஸ் அந்த மூணு கேமரா லென்ஸ் மூணுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து
இப்போ நான் ஆல்ரெடி வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இதில் கேமரா அப்ளிகேஷனில் ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டி ஃபில்டர் என்டி நியூட்ரல் டென்சிட்டி இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்எல்ஆரில் நிறைய கேமராஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்டி ஃபில்டர் நியூட்ரல் டென்சிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ கேமராவுக்கு சென்சாருக்கு போகிற லைட்ஸை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்பும் ஸோ இதுதான் பேசிக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரைட்டான இடத்துல டே லைட்டில் ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்போஷர் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு ஷார்ட்ஸ் எடுக்கணும் ஒரு நீர்வீழ்ச்சி எடுக்கணும் கண்டினியூஸ் ஷார்ட்ஸாக எடுக்கணும் அப்படின்னும் போது நீங்கள் எக்ஸ்போஷர் டைம் வந்து அதிகமாக வச்சு ரொம்ப நேரம் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஷட்டர் ஸ்பீடை வந்து நல்லா கம்மி பண்ணிட்டு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் டிஎஸ்எல்ஆர்லாம் எடுக்கும்போது சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டும் வந்து அதிகமாக இருக்கனால நிறைய லைட்டை வந்து கேமரா லென்ஸில் போகும்போது என்ன ஆகும் உங்களுக்கு வந்து ச ஃபுல்லாகவே வந்து அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே வந்து எக்ஸ்போஷர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ சப்ஜெக்ட் வந்து டீட்டெயில்ஸ் இருக்காது ஓவர் எக்ஸ்போஷர் ஆகி வரும் ஃபோட்டோஸ் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் வந்து என்டி ஃபில்டர் அப்படின்ற வந்து ஒரு தனியாக ஒரு காம்பனண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுனா ஸோ லைட்ஸை வந்து அதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி உள்ளே அனுப்பும் கேமரா சென்சார் இருக்குது ஸோ எக்ஸ்போஷர் டைம் அதிகமாக வச்சு ஷார்ட்ஸ் எடுக்கும் போதும் கூட உங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த ஓவர் எக்ஸ்போஷர் ஆகி அவுட்புட் வராது ஸோ சிமிலராக வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் தான் வந்து இப்போ ஒன் ப்ளஸ் கான்செப்ட் ஃபோனில் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஒன் ப்ளஸ் கான்செப்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணியிருக்க எலக்ட்ரோக்ரோமிக் கிளாஸ் வந்து ஒப்பைக்லேருந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக மாறும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட்லேருந்து ஒப்பைக்காக மாறும் பட் இது இல்லாமல் இது செமி ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாகவும் வந்து மாறும் ஸோ இதை வந்து என்டி எயிட் ஃபில்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ கேமரா அப்ளிகேஷனில் ப்ரோனு ஒரு மோடு இருக்கு அந்த ப்ரோ மோடில் போனீங்கன்னா என்டி எயிட் ஃபில்டர் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு டிஃபால்ட்டாக பார்த்தா அது டிசபிள் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை எனபிள் பண்ணிட்டீங்கன்னும் போது ஸோ அந்த எலக்ட்ரோக்ரானிக் கிளாஸ் வந்து லைட்ஸை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி கேமரா சென்சருக்குள்ளே அனுப்பும் ஸோ த்ரூ அவுட்டாக எல்லா லைட்டையுமே வந்து கேமரா சென்சருக்கு அலோவ் பண்ணாது பார்ஷியலாக தான் வந்து அலோவ் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி அலோவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அதிக எக்ஸ்போஷரில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக ஷட்டர் ஸ்பீடு ரொம்ப கம்மியான லெவலில் வச்சு எடுக்கும் போது கூட வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து எடுக்க முடியும் பட் இது வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு மட்டும்தான் இது செட் ஆகும் மற்றபடி நீங்கள் ஒரு நார்மலான டைமில் அதை எடுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் ரிப்ரொடக்ஷன்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த கலர்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் பட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் கலர் ரிப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஃபோட்டோவே வந்து கான்ட்ராஸ்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இதோட கேமரா சாம்பிள்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு சைட் பை சைட் காட்டுறேன் இதில் வந்து ரெண்டு ஃபோட்டோ இருக்குது ஒன்று வந்து என்டி எயிட் ஃபில்டர் ஆன் பண்ணி எடுத்தது இன்னொன்று என்டி எயிட் ஃபில்டர் ஆஃப் பண்ணி எடுத்தது என்டி எயிட் ஃபில்டர் ஆஃப் பண்ணி எடுத்தது அப்படின்னும் போது நார்மலாக வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோ எப்படி எடுக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி வரும் என்டி எயிட் ஃபில்டர் ஆன் பண்ணும்போது இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ என்டி எயிட் ஃபில்டர் வந்து ஆனில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர்ஸ் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் கலர்ஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக இருக்குது சேச்சுரேஷன் கம்மியாக இருக்குது பிக்சர் வந்து கொஞ்சம் டல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது என்டி எயிட் ஃபில்டர் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல கலர்ஸ்லாம் வைப்ரண்ட்டாக இருக்குது டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து பக்காவாக தெரியுது ஸோ அதுதான் ஒன்று நெக்ஸ்ட் டீட்டெயில்டாக பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல்லாம் ரெண்டு ஃபோட்டோஸும் கேப்சர் பண்ணும் போது ஒரே அப்பர்ச்சர் டைமில் தான் வந்து கே அது கேப்சர் பண்ணிக்குது பட் எக்ஸ்போஷர் டைம் வந்து வேரி ஆகுது ஸோ அதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸு எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்டி எயிட் ஃபில்டர் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போஷர் டைம் வந்து ஒன் பை ஹண்ட்ரட் வந்து செட் டைம் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்போஷர் டைமில் வந்து கேப்சர் பண்ணிடுது இதுவே வந்து என்டி எயிட் ஃபில்டர் ஆனில் இருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ்போஷர் டைமில் வந்து கேப்சர் பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி ஐஎஸ்ஓவும் பார்த்தீங்கன்னா என்டி எயிட் ஃபில்டர் வந்து ஆனில் இருக்கும் போது எயிட் ஹண்ட்ரடில் இருக்குது என்டி எயிட் ஃபில்டர் ஆஃப்ல இருக்கும் போது த்ரீ டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா ஸோ நார்மலாக வந்து ஐஎஸ்ஓ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் பிரைட்னஸ் வந்து நல்லா வரும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ந
ஸோ இது வந்து எதுக்கு வந்து இந்த இந்த மோடு வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நார்மல் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு வந்து செட் ஆகாது ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸை வச்சு ஒரு பெரிய எக்ஸ்போஷர் நிறைய எக்ஸ்போஷர் டைம் பெரிய ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் எடுக்கிற அளவுக்கு ஒரு சப்போர்ட் வந்து இப்போ இந்த எலக்ட்ரோக்ரோமிக் கிளாஸ் ஃபீச்சர்ஸ் மூலிமா வந்திருக்கு ஸோ இப்போ அப்கமிங்கில் வர அந்த ஃபோனில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து லார்ஜ் எக்ஸ்போஷர் டைமில் வச்சு எடுக்கும்போது ஃபோட்டோஸ் வந்து டிஎஸ்எல்ஆரில் எப்படி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி வரத்துக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சிமிலராக பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி சில ஃபோட்டோஸ் பாருங்கள் ஸோ என்டி எயிட் ஃபில்டர் ஆஃப்ல இருக்கிறதுக்கும் ஆனில் இருக்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது என்டி எயிட் ஃபில்டர் ஆஃப்ல இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கலர் ரிப்ரொடக்ஷன் நிறைய இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த கலர் சேச்சுரேஷன் நல்லாயிருக்கும் இதுவே ஆன் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஓவராலாக வந்து இமேஜோட ப்ரைட்னஸ்ஸே கம்மியாக இருக்கும் கலர் சேச்சுரேஷன் கம்மியாக இருக்கும் பட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் எந்த குறையும் இருக்காது ஆஸ் யூஷுவல் இருக்கும் பட் வந்து உங்களுக்கு கலர் சேச்சுரேஷனும் ஸோ அந்த இதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து டல் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸு ஸோ ஏன்னா வந்து இதை விட அதிகமான லைட்டு வந்து இருக்கிற இடத்துல வந்து அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நிறைய லைட் இருக்கிற இடத்துல வந்து நீங்கள் நார்மலாக எடுக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஓவர் எக்ஸ்போஷராக இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய லைட்டிங்ஸ் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் எடுத்து இந்த கேப்சர் பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து அப்போ வந்து நார்மலான ஒரு ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் என்டி எயிட் ஃபில்டரோட ஃபீச்சர் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் வந்து எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி ஹர்ட் ஸ்க்ரீன் ரிஃப்ரெஷ் ரேட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த வாட்டி வந்து கண்டிப்பாக இந்த இன்விசிபிள் கேமரா டெக்னாலஜி இதை வந்து ஒரு ஹைலைட்டாக பேசுவாங்க ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டி எயிட் ஃபில்டர் ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீச்சர் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியர் பேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ்லேருந்து லெதருக்கு வந்து ஷிஃப்ட் ஆகுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது மூணு ஸோ இந்த மூணு தான் வந்து இந்த ஒன் ப்ளஸ் கான்செப்ட் ஃபோனோட மூணு முக்கியமான அடிஷன்னு சொல்லலாம் மற்றபடியும் இது எல்லாமே ஒன் ப்ளஸ் சவுண்ட் ப்ரோவில் என்ன பார்த்தீங்களோ அதுவே தான் எல்லா ஸ்பெக்ஸ்லேருந்து ஃபீச்சர்ஸ்லேருந்து டிசைன்லேருந்து எல்லாமே அது தான் மற்றபடி இந்த மூணு மட்டும் அடிஷன் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கான்செப்ட் ஃபோன் தான் ஸோ இது வந்து எந்தளவுக்கு ஒரு வரவேற்பு இருக்குது ப்ளஸ் இந்த ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி வேறு என்னென்னலாம் வந்து வேறு செல்ஃபி கேமராவில் ஏதாவது சம்திங் பண்ண முடியுமா ஹிட்டன் செல்ஃபி கேமரா ஸோ ஃபுல் வியூ ஸ்க்ரீன் வந்து ஆல்ரெடி வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாப்அப்லேருந்து பஞ்சோலாக மாதிரி ஸோ இப்போ பஞ்சோலேருந்து எப்படி ஃபுல் வியூ ஸ்க்ரீனுக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றதுன்னு பார்த்தோன்னா ஹிட்டன் கேம் ஸோ ஸ்க்ரீனுக்கு பிஹைண்ட் தான் வந்து கேமரா வந்து வைக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரோக்ரோமிக் கிளாஸ் வந்து எந்தளவுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆங்கிளில் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்கமிங் ஃபீச்சர் வந்து உண்மையிலே ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் தான் ப்ளஸ் கேமராவோட பர்ஃபார்மன்ஸும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒன் ப்ளஸில் இன்னும் கொஞ்சம் இந்த இனோவேஷன் ப்ளஸ் அந்த கேமராஸ் அவுட்புட்டு ரெண்டும் சேர்ந்து வரும்போது கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒர்த்தபிள் ஒரு யூனிக்காக இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஒன் ப்ளஸ் காம்சப் ஃபோன் இந்த நியூ டெக்னாலஜி எப்படி பார்க்குறீங்க ஸோ உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைனலாக வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் என்னோடய ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் வேறு ஏதாச்சும் பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார